ഹൈ ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ടി ത്രീ സീറോ വൺ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് വണ്ണിലെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള എയ്റ്റ് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോഫാർ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീമും ഉണ്ട് അതേപോലെ പോർട്ടൽ ഫ്രെയിംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചർ മുതൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് പോർട്ടൽ ഫ്രെയിംസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോർട്ടൽ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ലെക്ചർ പോർട്ടൽ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലെക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതുകയോ ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അടുത്ത ലെക്ചർ മുതലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ബീമ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത പോർട്ടൽ ഫ്രെയിംസ് ആണുള്ളത് പോർട്ടൽ ഫ്രെയിംസിൽ തന്നെ പോർട്ടൽ ഫ്രെയിംസ് വിത്തൗട്ട് സ്വേ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പോ ഫ്രെയിംസ് വിത്ത് സ്വേയുടെ ഇലസ്ട്രേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതേപോലെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എഫക്റ്റിൻ്റെയും ഇലസ്ട്രേഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൻ്റെയും പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം വിത്തൗട്ട് സ്വേ അപ്പോൾ വിത്ത് സ്വേ ഉള്ളതിൻ്റെ ഇലസ്ട്രേഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീമ് വിത്ത് സെറ്റിൽമെൻറ്റും നമുക്ക് ഇലസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അവസാനം ഈ മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോർട്ടൽ ഫ്രെയിംസ് വിത്തൗട്ട് സ്വേ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സ്വേ എന്നുള്ളത് നമ്മളറിയാം ഓക്കെ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് വിത്തൗട്ട് സ്വേ ദ സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ കോളം ഇൻ എ ഫ്രെയിം ഈസ് കോൾഡ് സ്വേ അപ്പോൾ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഈ കാണുന്നതാണ് പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് മെമ്പറാണുള്ളത് ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ നമുക്ക് കോളംസ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോളംസും ബീംസും സ്ലാബ്സും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് കോളം അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമിൽ കാണുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ അതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് അത് ബീമ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച കണ്ടിന്യൂസ് ബീം സിംഗിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീം പോലത്തെ ബീമാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ഒരു പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീമിൻ്റെയും കോളത്തിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ടൽ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സംഭവം ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി അല്ലേ ചെറിയൊരു ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ കോളം ഇൻ എ ഫ്രെയിം ഈസ് കോൾഡ് സ്വേ അപ്പോൾ സ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഒരു കോളത്തിൻ്റെ എൻഡിൽ ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫിഗർ വണ്ണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഫിഗർ വണ്ണിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർട്ടൽ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെമ്പറിനെ നമ്മൾ കോളം മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രെയിമിലെ കോളം മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് വലിയ ലെങ്ത് വേണം അപ്പോൾ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു അൺസിമെട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ അതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് കൊണ്ടും ഫ്രെയിമിൻ്റെ അൺസിമെട്രി കൊണ്ടും സ്വേ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കേ എ ബി ബി സി സി ഡി ഇത് ബീം മെമ്പറാണ് ഇത് രണ്ടും കോളം മെമ്പേഴ്സാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കോളം മെമ്പറും ഒരേ ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ബീം സിമെട്രി ആണെന്ന് പറയാം നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ എടുത്താൽ വൈ ആക്സിസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഫ്രെയിമിന് ഒരേ ലെങ്ത്തും വിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എ എൻ്റ് ഫിക്സ്ഡും ഡി എൻ്റ് ഫിക്സ്ഡും ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം സിമെട്രി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡബ്ല്യു കിലോനോട് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നോക്കി അത് ഹിഞ്ചഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹിഞ്ചഡ് എൻ്റെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രെയിം വിത്തൗട്ട് സ്വേ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത് നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ലെങ്ത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഈ ഒരു കോളവും ഈ ഒരു കോളവും രണ്ട് ലെങ്ത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അൺസിമെട്രി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഫ്രെയിം അൺസിമെട്രിക്കലാണ് ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡബ്ല്യു കിലോമീറ്റർ ലോഡ് കൊടുത്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്വേ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സി എൻഡിനെ അൺഈൽഡിങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എൻഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മളിങ്ങനെ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കാരണം അത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് സ്വേ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്ത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയും ഡിയും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ബിയും സിയിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ജോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സ്വേ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ലോഡിങ് സിമെട്രിക്കൽ ലോഡിങ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫ്രെയിം കറക്റ്റ് സെൻട്രോഡൽ പോയിന്റ് എടുത്താൽ അല്ലേ സെൻട്രോഡൽ പോയിന്റ് എടുത്താൽ ആ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് യാതൊരുവിധ ഡിസ്റ്റോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്രൽ മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല എന്താ ഈ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും എൽ ബൈ ടു എൽ ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അടുത്തത് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നോക്കാം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നോക്കി ഇവിടെയും എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രെയിം എടുത്താൽ എ എൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഡി എൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ സ്വേ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ രണ്ട് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിലും ഇവിടെ സ്വേ ഉണ്ടാകാത്ത കാരണം രണ്ടും സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് കാരണം ഇതിന് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഇതാ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി പോകുമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡബ്ല്യു കിലോമീറ്ററിനും റൈറ്റിൽ നമ്മളൊരു ഡബ്ല്യു കിലോമീറ്റർ ആക്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ രണ്ടും ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഒരേ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലോഡിൻ്റെയും ജോമട്രിയിലെയും സിമെട്രി ഉണ്ട് അല്ലേ എ ബി സി എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഇതാ ഇപ്രത്തേക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനും ഫ്രെയിമിനും ജോമട്രി സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ ലോഡിങ്ങിനും ജോമട്രിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്വേ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് മൂവ്മെൻറ്റ് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ ദ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം എടുത്ത എ ബി എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് സി ഡി എ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോമട്രിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി ലോഡിങ് ആണെങ്കിലും ദ ഇവിടെ ഒരു ഡബ്ല്യു കിലോമീറ്ററും കൊടുത്തു അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡബ്ല്യു കിലോമീറ്ററും കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടും ഒരേ പോയിൻറ്റിലുമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഒരെണ്ണം ഇവിടെയും കൊടുത്ത് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ജോമട്രിക്കൽ അൺസിമെട്രിക്കലാണ് ആ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സ്
രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്രെയിം ഈക്വലി കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ ലോഡിങ് സിമിട്രിയും ഉണ്ട് ലോഡും ആ ഒരു ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ റൈറ്റിൽ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഫിഗറിലും സ്വേ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്വേ ഉള്ളതും സ്വേ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോഡ് ഇൻ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് സച്ച് ഫ്രെയിം ഈ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഫോളോഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ബി അപ്പോൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് വിത്തൗട്ട് സ്വേ ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വേ ഉണ്ടോ സ്വേ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് വിത്തൗട്ട് സ്വേ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ തെറ്റിയാലും പ്രശ്നമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വേ ഉള്ള ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് സിലബസ് പ്രകാരം ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന എ ബി എന്നുള്ളതും സി ഡി എന്നുള്ളതും കോളം മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ബി സി എന്നുള്ള ബീം മെമ്പറാണ് ബീം മെമ്പർ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൽ പഠിച്ചത് അതേപോലെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ഈ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ കോളം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിലും സൈൻ കൺവേർഷനിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രെയിംസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അഡീഷണലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ ബി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് ബീം എന്ന് പറയാം ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറാണ് ബീം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് അതിന് നമുക്ക് കോളം മെമ്പർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ബീം മെമ്പറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് യോജിപ്പിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ബീൻ മെമ്പറിൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ലൈൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി അതാണ് ബീ മെമ്പറിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ ബീ മെമ്പറിൽ ആ രീതിയിൽ വരക്കാം കോളം മെമ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോളം മെമ്പറിൽ താഴത്തെ പോയിൻ്റ് എ ആണ് അല്ലേ ബോട്ടം പോയിൻ്റ് എ ആണ് അപ്പോൾ ബോട്ടം പോയിൻറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ആണ് ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് മെമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എയിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് എം എ ബി പത്തും ബിയിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് എം ബി എ പതിനഞ്ചും ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സൈൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ താഴത്തെ പോയിൻറ്റിന് റൈറ്റിലേക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു പത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് ടോപ്പ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോയാലും പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇൻഗ്ലാൻഡായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ കോളത്തിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഫൈനൽ എൻഡ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ട മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പർ എടുക്കുക എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ കോളം മെമ്പറാണ് കോളം മെമ്പറിൽ ബോട്ടം ബോട്ടം പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് റൈറ്റിലേക്കാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ബി എന്നുള്ളത് ടോപ്പ് പോ